哎，十三姨，十三姨，十三姨，十三姨，十三姨，十三姨，什么事啊？我来说。十三姨。你误会师傅了，我也不想误会你师傅，可我亲眼看见他打人呢。哎，我来说，哎，我来，我来，我来，我来，我来。你们想说什么呀？你看一下就明白了。嗯，原来是这样啊。十三姨，现在你明白了吗？嗯，我明白了。好，我跟你师傅说一下。嗯。知道就好了。飞鸿啊，你生气了？我怎么会生气呢？我怪我自己打伤了扎大人。那你们刚才为什么忽然打架呀？我最恨这种男人不负做父亲的责任。柏林现在只有六七岁呀、啊。俗话说：“养不教，父之过。”飞鸿啊，你是不是觉得 Michael 是柏林的爸爸，而我是柏林的妈妈呀？十三姨啊，不是觉得，是我亲耳听到的。柏林每次见你们，都叫爸爸妈妈呀。怪不得我看他们最近总是神神秘秘的，原来他们全都误会了呀。什么误会啊？难道我徒弟也听错了？柏林叫你们爸爸妈妈呀？飞鸿啊。其实呢，柏林是我在英国认识的朋友梁氏夫妇的女儿啊。当年呢，只有四岁的柏林一直有个习惯，不管是谁对他好呢，他总是管人家叫爸爸妈妈。其实我也有错的，应该早点告诉你嘛，就不会产生误会喽。原来是这样，对不起，十三姨啊，我错怪扎大人了。飞鸿啊，说真的，我很开心啊。因为这件事证明你很在乎我、哦。我不是在乎你呀、啊，我是怕他们闯祸。哎，飞鸿啊，有一件事要搞清楚哦。什么事？就是我认阿星做干妹的事，你想通了没有啊？不是真的吗？如果你结拜的话，给人传出去，我我颜面何存呢？我想清楚了，我一定和阿星结拜为姐妹啊。如果你一定要的，那，那你就安排吧。那我安排啦。哎，十三姨，安排可以，你要答应我三个条件。哦。第一，结拜要在宝芝林办，一切从简，不可以张扬出去。第二，结拜以后，虽然甜心是十四姨，但我永远还是叫她甜心。第三。不管今日、明日、明年，甚至永远，他都要叫我师傅。那你说的？哎，两大高手比拼内力，阿宽，你说谁胜谁负？我当然买阿七赢了。你看看那个扎大人，败相与现，只会挨打。嗯根本没有还手之力嘛！嗯，师兄就是师兄，高见，高见！一、嗯，真是人不可貌相，外表好人好样，可骨子里面比谁都坏。一不负责任，二又向师傅使诈，一点男子气概都没有。哟，你平时不是挺欣赏扎大人的吗？怎么今天这么大转变呀？算我看错了人还不行吗？嗯，好，我这就去帮七哥一把。哎，阿七，回大七，你这是在疗伤还是在谋杀啊？啊！哎呀，扎大人，你怎么流这么多汗呢？不如让我来帮你擦擦吧。
。哎呀，赵大人，你没事吧？疼死我了！不是故意的。你怎么这样对我呀、啊？是有意的。哼！你，啊！师尊，你到了没有啊？还没呢。啊阿仙，嗯，姐，我心情不好，出去走走。你怎么这么安稳呢？黄本公是怎么教你的吗？这是我们宝芝林的不传之秘。哎，哎，做饭，做饭。该死的扎方布！昨晚我对你印象还不差，原来竟然私底下和十三姨成了亲，骗我就算了嘛，还做这么一个不负责任的男人，哼！现在说什么也没用了，不过早一点知道他的为人也好，免得我泥足深陷。哎，兄弟，你见过这个人吗？没有，没有。啊，哎，兄弟，你见过这个人吗？嗯，没有，没有。啊，好。哎，兄弟，你见过这个人吗？没有，没有，没有，没有。其实说到底，我应该高兴才对啊。嗯，想通了以后，果然轻松多了。嗯，哎哎，老兄，你见过画像上这个人吗？啊，哎哎，你见过吗？嗯，哎，您见过这个？啊，哎，大哥，你见过画像上这个人吗？没有没有。啊，嗯，哎哎哎，你你你你干嘛呀你？啊，对不起，呃，姑娘，你见过画像上这个女孩吗？没见过。呃，您再仔细看看吧。画成这样，我见过也不认识啊。我自己画的，可能不像，但是我真的很想找到这个小女孩，麻烦您再仔细看一下吧。我还是不认识啊。啊，姑娘说的是。那我，那我该怎么办呢？啊，对不起，我帮不了你了。哎。喂，喂，走路不长眼啊。哎，姑娘，你的包被偷了。啊？哎，别跑。哎，姑娘，姑娘，不要追了，你的钱袋在这儿，你看。谢谢你啊。哎，阿欣呐，你怎么才回来呀？师傅他们全力大厅等你呢。等我？哎呀，骗你干嘛？快进去。哎哎，姐，你慢点。师傅，哎，师傅，李勇师兄，你办事回来了。哎，你怎么不说话呀？啊，是是是啊，是啊是啊，嗯。阿欣，嗯，为什么这么晚回来？全府师兄都在等你啊。阿欣又没做错什么坏事，只是回来晚了一点啊，别吓着他。嗯。别以为他长大了，其实还是个孩子，需要管教的。算了算了，事情都过去了，别太紧张了。哎，师傅，你今天叫我们大家来到这里，是不是有什么大事要说呀？师傅，您快点说吧，我跟安慰还要做饭呢。啊，你们还没做饭呢？惨了，我今天搬了好几头猪啊，到现在还没有吃饭呢。等一等啊，魏红啊，是不是有事跟大家宣布啊？嗯、是想让我帮你宣布吗？我现在向大家宣布一件喜事。喜事啊！哎，石丹爷，让我猜猜到底是什么喜事？好啊，你猜猜，你一定猜不到的。你猜，十三姨要公布什么喜事啊？嗯，不知道。对了，一定是师傅想扩充宝芝林，所以师傅想在我们几个人当中找一个人来代替师傅，想把宝芝林的医术和武术发扬光大，对不对，石丹爷？错。真的好饿啊！让我先来猜吧。一定是师傅过生日，如果不是的话，一定是我们其中一个过生日，是不是啊，师傅？你们呀、啊，慢慢猜。十三姨，我猜到了，你要和阿欣拜干姐妹，对不对？神经病！哎，你猜对了呀！啊？你怎么猜出来的？我我我真猜中了。
。哎，我看你平时就喜欢阿欣，不胡乱猜的啊。那那那那，如果施丹怡让阿欣做姐妹，那师傅怎么叫阿欣啊？十四姨啦。甘姐姐，妹妹甜心向你敬茶，好啊。喝了这杯茶呢，以后你就是我莫少君的妹妹，有谁欺负你，我会为你出头，你的事就是我的事。嗯。怎么办？呃，怎么办？怎么办啊？怎么办？我怎么知道？你知道吗？我不知道。我也不知道，我只知道等一下师傅出来，要跪师妹。呃，难道真的师傅跪徒弟啊？那不是反了吗？但是论辈分，现在师傅该管他叫十四姨啊！你神经病啊！阿心开不开心啊？嗯，哪有师傅跪十四姨啊？哎，嗯，我真是看不下去了。你们记住啊，今天发生的事，谁都不许说出去，要不然的话，我林世荣在江湖上多没面子啊！谁说出去，我第一个翻脸的。不用那么严重吧？哎，我同意阿荣讲的话，谁要是敢说出去，我第二个翻脸。嗯，那我第三个翻脸。好，那我第……哎，嗯，阿伟是阿欣的姐，她当然不会说出去。那我跟谁翻脸啊？那你自己跟自己翻脸了。对呀、啊，嗯，好吧，那谁要说出去，我第四个翻脸。嗯，师傅，师傅，师傅。飞鸿，现在阿星是我的干妹妹，论辈分，她都是你的十四姨，所以以后你要更加严厉的教导她。假如她做错了什么事，也不能姑息，要像其他徒弟一模一样，一视同仁。阿星的关系很特别，日后你们都可以用师徒的辈分互称。还有啊，阿星仍然要分红包给你。不过呢，你也要分红包给阿星啊，明白吗，飞鸿？明白，十三姨。嗯。十四姨。师傅。李成啊。十三姨。十三姨。十三姨。十三姨。十三姨。十三姨。三姨 ，Good morning，Good morning， 飞鸿，柏玲，爹、呃，你你叫我爹，嗯，柏玲过来，哎，来，哎，哎，十三姨、啊，他有什么问题啊？柏玲喜欢的人呢，就会管他叫爹娘，就好像他叫我娘啊，难道我真的是他娘啊？叫我，哎，他也叫我爹呀、啊，好，陪你玩吧。来，两只小蜜蜂呀，飞呀飞呀，飞到花丛中呀，飞呀，飞呀飞呀，飞呀飞呀。Jennifer， 哎 ，Michael， 这么早啊？什么事啊？是啊，我是来向你告辞的。啊，今天就走啊？我不是跟你说过吗？我这次上京是向朝廷汇报佛山的事情。嗯、这佛山的知府衙门实在是太软弱了，有好多悬案都没有破。就好像之前有个金丝猫的事情，到现在还不了了之。大人，早啊！黄师傅早。柏林、嗯，有没有想我呀？想。来，亲亲啊，亲亲。嗯。嗯。哎，该叫我什么呀？嗯、呃，柏林，呃，待会儿带你出去玩啊。好啊。爹。哎扎大人，慢走啊！哎，站着先看看。看师傅，厉害！还用说？哎，今天十三姨很高兴，不如你带他们出去走走吧。也好，十三姨啊，不如带柏林去喝茶呀。好啊，好啊。阿宽
一起去啊？嗯、呃，我就不去了，宝芝林也没有人，我就留下来看着。呃，你们去吧。嗯，我们走吧。嗯、走、啊。呃，老板，有没有见过这个孩子？呃，大概这么高。没见过。请慢用。哎呀，不要用手啊！好了好了，哎，不要着急呀、啊，慢慢吃。他从来吃饭都是这个样子呀、啊。这个人这几天在找柏林，我不知他有何企图。你认识他吗？他叫田马流，我和他有一面之缘，看来他是个好人。但是没清楚他找柏林的真正原因，我们不要乱说话。田马流，你现在是不把我们佛山四大武馆放在眼里？几位师傅，铁某绝无这个意思，一切都是一场误会。哼哼，误。你那天打伤我的那么多弟子，也是误会。你也太狂妄了。现在我们佛山四大武馆馆主全都到齐了，你害怕了吧？怕？怕你们？我正大光明，有什么好怕的？哼！你嘴里说不怕，实际上你的心里早就发抖了吧？少跟他废话，今天好好教育教育他，让他别目中无人。你啊！慢着，我们可不是恶霸流氓。我们这次来是要告诉你，佛山武馆的人，全部是团结一致的。你侮辱张师傅，就是侮辱我们武馆全部的人。所以，这次找你，是约你三天之后，决一死战。好，反正有理说不清，这里人多，难免会伤及无辜。地点，你们定。好，哼，你胆子还不小、啊。风波亭，大空地，希望你准时赴约。别想逃啊，因为你根本就逃不掉。我们走。我们该怎么办呀？你和柏林留在这里，我出去看一看，小心点。铁兄，别来无恙。黄师傅。请慢用，请，好。铁兄，为何你会跟四大馆主结怨呢？哎，说来话长。反正我是一名过客，人离乡见，每到一个新的陌生地方，都有机会惹来不必要的麻烦。这些个不必要的麻烦，我都已经习惯了。对了。我怀疑，柏林可能是被人绑票了。绑票，何以见得？应该没错。我找了这么长时间，差不多把整个佛山都搜遍了，可是就是不见他的踪影。照我看，不会吧？王师傅有何高见呢？高见倒不敢当。如果是绑票，他们的目的是什么？如果绑票的目的是为了钱财，为何不直接说呢？是啊，黄师傅言之有理。铁兄，我想问你，他是你什么人呢？黄师傅，恕在下有难言之隐。总之，这个女孩对我是十分重要。
，将来有机会一定会告知黄师傅的。呃，现在就不要紧。铁兄，如果有这个小孩的下落，我一定通知你。请问铁兄，你现在在哪里落脚啊？铁某一向有如闲云野鹤，居无定所，还是改天我登门拜访吧。好，嗯，请。请飞鸿怎么样了？天马流正在找柏林。那他究竟是什么人啊？看来，他不像是个坏人。那我们该怎么办呢？在没有搞清楚之前，柏林还是留在你身边吧。好。嗯。飞鸿啊，柏林睡着了，多可爱啊！小孩子真是天真呐、啊。阿心，姐姐，你叫我来这儿干嘛？姐，你生不生我气啊？我生你气干嘛？来，坐。因为，我跟十三姨的事之前都没有告诉你。你觉得？之前做的事没有告诉我，你认为我会生你气是吗？嗯。那你知道我会生气，之前为什么不告诉我呢？可是我真的没有想到会变得这么尴尬。阿心呀，你还记得爹把我们俩托付给师傅之后说了什么吗？我记得，爹爹说。我们姐妹俩到了陌生的地方生活，一定要相互扶持。相信外面的人，还不如相信自己的人呢。亲情是最真实的，因为亲情，因为亲情是永远都不会被出卖的。阿心，你记得爹爹的话，姐一早就原谅你了。姐，我对不起你呀、啊。你原谅我好吗，姐？原谅我，傻妹妹。嗯、究竟柏林是什么身份？铁马流又和柏林是什么关系呢？这个很难说啊。我猜啊，铁马流啊，可能是一个镖师。而柏林呢，很可能是他手上受托的一个镖，那就奇怪了，是谁委托他带柏林过来的呢？究竟去哪里呢？事情未搞清楚，我们不能让柏林在外面露面。说的也是，现在做的就是等待真相。那柏林就要留在宝芝林一段时间了。别以为你在北方有点名气，就可以在这儿耀武扬威。这儿不是你撒野的地方。铁某没这个意思，想必是四位馆主误会了。误会？我看你这姓铁的早就瞧不起我们四大馆主了。哼，江湖规矩，你们过路的，怎么也得跟我们主家打打招呼、套套交情吧？你是存心闹事儿吧你？朋友。不是我们纯心来找茬，可这事儿你做的也太不通人情了。你出手打伤张师傅的事，已经传遍整个镇，难道我们还要冤枉你吗？我哪有打伤张馆主？哼，有理说不清。四位言下之意，让我铁某怎么做，你们才能满意呢？哼，今天就让你知道知道我们四大馆主的厉害。
你想想现在只好找民团我觉得这个人挺好的也跟世荣一样哪里找说什么笑话呢这个女的
，官府到处找寻，铁马骝又不在这里，他会在哪儿呢？阿宽，我们找不着就回去吧，要不然师傅知道了我们会挨骂的。喂，现在你知道怕了吧？这可是你自己要跟着来的。我，阿宽，我们找不到铁马骝就算了，你干嘛非得跟别人比试啊？我们又不是跟他有仇。那是因为整个镇上的人都说铁马骝的功夫好，还说南方的功夫不如北方的功夫，所以我一定要找他比试比试。况且，南拳对北腿，谁还不知道呢？哎，但是你总不能……哎呀，你们不要吵了好不好？现在连个人影都没有，铁马骝肯定不在这儿。对，我赞成阿星说的。好，好，好，要回去你们俩回去，我是不会丢师傅广东石虎的威名的。广东石虎，莫非他们是黄师傅的徒弟？我听铁马骝说呀，他正在找一个六七岁的小女孩。我想，他一定有什么苦衷，才会被官府通缉的。什么？他在找一个小女孩？对呀、啊，真的很像干姐姐的女儿。我还看过她的寻人画像呢。什么十三姨的女儿？她只不过见到自己喜欢的人，喜欢叫爹娘而已。爹娘而已。我们宝芝林的武功，向来都有名望。自施工至今，连师傅都享誉盛名，那我也想尝试一下北方功夫啊！你说的简单，铁马骝现在在哪儿我们都不知道，你怎么找他去比试啊？奇怪，现在官府四处通缉铁马骝，他到底在哪安身呢？哎，我们现在白说也没有用，继续找吧。啊！天下之大，怎么没有我铁某人容身之处啊？黄飞鸿贵为广东石虎，竟然交出你们这些意气用事的徒弟来，真令人失望啊！你说什么？嗯嗯嗯嗯哎啊嗯、好,好，趁人之危，岂是君子所为？我们只是想印证武功，别无他想。你们走。好，好，好，我今天就不跟你打啊！走。哎，你你不打了？你不刚才说要跟他打吗？哎、别说了。回去告诉你们师傅，明天我去宝芝林找他。可能他们吃夜宵去了。我感觉呀、啊。今晚有种不祥的预感。飞鸿啊，我没事。他们都长大了，不要这么担心啊。这几个调皮鬼啊，我怕他们在外面闯祸呀、啊。师傅，师傅，你们这么晚去哪了？说呀。师傅，我们今天出去的时候，听外面的人说，铁马骝的功夫很厉害。嗯。嗯，他一个人就把四大关主打得落花流水的、嗯。对对对，铁马骝功夫好不好，关你们什么事？你们去挑战他吗？是啊，师傅。师傅平常是怎么教你们的？嗯，趁人之危，这是武者所知态度吗？现在全佛山都在找他，这是大丈夫所为吗？啊？其他人去哪了？他们也出去找铁马骝了。废话，算了。别怪他们呀！哼，那你们见到铁马骝了？呃，见了师傅，但是让他给跑了。他可能一听我们是宝芝林的人，嗯，就吓跑了。是啊，哼，吓跑，人家是给你们师傅面子。你们上门找他，太不自量力了。啊，不做也做了。那你们有没有跟他提起关于柏林的事啊？好像，好像什么？我好像听天马流说他在找一个六七岁的小女孩，我也跟他说过宝芝林最近来了一个小女孩的事。你好像还说，那个小女孩一高兴就管人叫爹娘的事儿。飞鸿，天马流会不会因为这样就找上来了？哎，师傅，天马流说他明天要来找你啊。啊。这样，阿信，你陪十三姨把柏林看好。是，师傅，姐姐。嘿
还站着干什么？啊！哎，林捕头啊，宝芝林好像还有人在，要不要咱们去打个招呼啊？哎，不用，我已经啊跟黄师傅说过了，他答应让民团的人帮咱们找铁马六，要是再找他的话，不是不相信他们了吗？嗯、啊，走吧。嗯嗯。黄师傅，他们是您的徒弟吗？我黄飞鸿教导无方，得罪之处，请多多原谅。那他们两个这是？哦、徒儿无礼，得罪铁兄，理当受罚。黄师傅真乃君子，刚才铁某误会黄师傅了，真是不好意思。铁兄见笑了。嗯，还不赶快向铁师傅道歉。是师傅。铁师傅见谅。对不起，不敢。哎，还有一个姑娘呢。阿信是我徒弟，她有点累了，去休息了。铁师傅，请坐，去喝杯茶吧。请，请。好。阿苏，看茶。是，师傅。铁兄，我来给你介绍，这位是我的十三姨。请，请。铁兄，我辈分比飞鸿高，但是我们一起长大，所以没有尊卑之分。希望你不要见怪啊！十三姨莫见怪，铁某乃是一思想古画之人，没见过什么世面，莫见笑。铁兄，官府找人四处捉拿你，到底发生何事？黄师傅，你是不是答应官府将我缉拿归案呢？官府找我，我黄飞鸿身为民团总教练，只好勉为其难了。原来如此，我铁某行走江湖，早就预测到会有这样的事情发生了。黄师傅，早前几天我给您提过的事情，不知道有没有眉目了？啊，呃，你是说那个小女孩吗？你说的那个小女孩就在宝芝林里边。呃，呃，有那么多人来过，我也不记得这里边有没有叫柏林的。啊、这位兄台，你也知道这个小女孩叫柏林？你怎么乱说话呀？嗯，铁兄，我曾经把柏林的事说给他们听。所以他们就都知道了。我把全佛山都找遍了，可是就是找不到。外面风声很紧，铁兄你要小心啊！多谢黄师傅提点，我会小心的。铁兄福大命大，想必一定有化解之法。那我也不打扰了，过两天再来，等着好消息。哎，一定。嗯、十三姨，看来铁马溜起疑心了。嗯，明天马上把柏林带走。另外，我叫阿威、阿信陪你们。嗯，我也这么想。事不宜迟，马上行动。你要找的女孩就在宝芝林。你终于承认了，铁兄，千万不要怪飞鸿，是你不坦白在先。柏林又跟你没有什么关系，为什么这么紧张？你做事不够光明磊落，我怎可把柏林交给你呢？你怎么知道我做事不够光明磊落？一直以来，你并没有透露为什么要找柏林，所以我才有此举动。好，我告诉你，我受女孩叔父所托。他带到他爹身边。据我所知，柏林的父母在英国，并没听说他有叔父。你为一个小女孩搞得满城风雨，哼，看来事情并不简单。简单也好，不简单也好，柏林既然在宝芝林，就麻烦黄师傅把他交还给我吧。哎，我觉得交与衙门处理最好。<笑>黄师傅，你想抓我，对吗，铁兄？我并没有这个意思，要我不误会，请把柏林交还。恕难从命，那就别怪我不客气了。
师傅在这儿，还用你动手吗？就是。快，快，快，快，快，快，快。在一把柏林藏起来。师傅，明天要不要我带民团的人把铁马溜找出来？嗯，不用。你们早点休息，我有分寸。是，师傅。是谁？